ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിറ്റീവ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ഫ്രൂട്ട് ആയാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര ലെവല് ഓരോ പെസ്റ്റിസൈഡിനും ഇത്ര എമൗണ്ടേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ എന്നുള്ളതിന് ഓരോ ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം റെസിഡ്യു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ടെക്നിക്ക് വേണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യു അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടായാലും വെജിറ്റബിളിലായാലും എത്രത്തോളം പെസ്റ്റിസൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നമ്മളിപ്പം കുറേ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എന്താ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ഫ്രൂട്ടും എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോന്നിൻ്റെയും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എന്താണ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിളിനെ ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അനാലൈസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ് ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദെൻ അതിൽ ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ അകത്തും ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതാണ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കുറേ മെഷീൻസ് മെഷീൻ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പാരട്ടസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ട അത് നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫീനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോന്ന് അപ്പം അപ്പം അനാലിസിസിൽ അത്രയേ ആയിരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീരും ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷനാണ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നത് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ആ അതായത് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കും സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ആപ്പിളാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും
പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ അനാലിസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിപ്പം സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെത്തേഡും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്താ ക്യൂച്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് സാമ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ എസ്ക്യൂച്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നും വെജിറ്റബിൾ എന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ യു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യുക്ക് ആണ് ഇത് ക്യുക്കസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ദെൻ ഇ ഈസി ആണ് ദെൻ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ എഫക്റ്റീവ് ദെൻ ആർ റഗ്ഡ് ആൻഡ് എസ് സേഫ് അപ്പം ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ആണ് ഈസി ആണ് ചീപ്പാണ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് റെക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് സേഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കോമൺലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് അനാലിസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം പെസ്റ്റിസൈഡ് അനാലിസിസ് റെസിഡ്യൂ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ എം ആർ എൽ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പെസ്റ്റിസൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസ്യൂസ് ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് പൾസസ് സാരിൽസ് ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് കമ്മോഡിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രീ ഹാർവസ്റ്റ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് പാർട്സ് വാരീസ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മളെ ഫുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൽ ഒക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെസ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കളയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ ഫ്രം ഫുഡ് കമ്മോഡിറ്റി ദർ ഫോർ റിമൈൻസ് മെയിൻ കൺസേൺ ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പെർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ദീസ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് റോ ഓക്കെ ദെൻ സെറിൽ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രൊസീജ് സെവറൽ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ബീങ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് റിമൂവൽ ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂ ഫ്രം വാരിയസ് വെജിറ്റബിൾസ് എച്ച്എസ് ഒക്ര ചില്ലി ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ് വരും അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്നാൽ അതൊരു ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക
എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട